একটা বোনাস রানে ঢুকতে পারলেই কিন্তু একটা অতিরিক্ত পয়েন্ট তিনি পেয়ে যাবেন ফিরে গেলেন সাজা ইয়াস একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে তিনি কোর্টে ফিরে গেছেন বোনাস রানে তিনি ঢুকেছেন অর্থাৎ একটি পয়েন্ট যুক্ত হলো শ্রীলঙ্কার স্কোর কার্ডে বেশ খানিক্ষণ পর শ্রীলঙ্কা একটি পয়েন্ট বোনাস আকারে সাজার এই রেইড থেকে এবারে কিন্তু কেনিয়ার রেইড বাকল্যান্ডে ঢুকেছেন কেনিয়ার রেইডার সাহসিকতা দেখাচ্ছেন বোনাস লাইনে ঢুকে গেছেন অনেকখানি শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার কোর্টে চারজন খেলোয়াড় রয়েছেন অবশিষ্ট চারজন খেলোয়াড় তারা চেষ্টা করছেন রেইডারকে ধরে রাখবার জন্য এখন পর্যন্ত পঁচিশ পয়েন্ট কেনিয়ার স্কোর কার্ডে শ্রীলঙ্কা তেইশ এগিয়ে রয়েছে কেনিয়া কেনিয়ার রেইডার ফিরে আসলেন বাড়তি ঝুঁকি তিনি নিতে গেলেন না কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি পঁচিশ তেইশ অফিসিয়াল টাইম আউট অফিসিয়াল টাইম আউট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেনিয়া দলের কোচ কেনিয়ার কোচ লাভেহিয়েন হগুতা এই কোচের প্রশংসা করেছে আমরা বেশ কয়েকবার যে কেনিয়া দলের কেনিয়ার কাবাডি ফেডারেশনের ফাউন্ডার তিনি এবং এ দলটাকে গঠন করছেন তিনি এ মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা রেইড শ্রীলঙ্কা রেইড ড্যানিয়াল তিনি রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে কেনিয়া দলে কিন্তু সাতজন খেলোয়াড় রয়েছেন ড্যানিয়াল যদি বেশি ভেতরে ঢুকে পড়েন তাহলে কিন্তু তার ফিরে আসার উপায় খুবই কম থাকবে সেক্ষেত্রে ড্যানিয়াল সে ঝুঁকিটা নিলে না ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে পয়েন্ট যা ছিল তাই পঁচিশ তেইশ এবারে কেনিয়া রেইড বা প্রান্ত দিয়ে প্রতিপক্ষের কোর্টে ঢুকেছেন বোনাস লাইনে ঢুকে ব্যাকে লিফট করবার চেষ্টা এবং তিনি ইশারা করছেন একজনকে স্পর্শ করেছেন এখনও রয়েছেন কামো এতে ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে একটি পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন একটি পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরেছেন এই মুহূর্তে পোল্যান্ডের খেলোয়াড়দের আপনারা দেখলেন এবং আমাদের টি স্পোর্টসের পর্দায় যে দর্শকরা যুক্ত আছেন কাবাডি উপভোগ করছেন আপনাদের জন্য একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকবে কালকের কমিটি বক্সে দ্য ক্যাপ্টেন অফ পোল্যান্ড স্পেসকো মাইকেল হি উইল বি উইথ আস ইন দ্য কম বক্স টুমোরো সো তার কাছ থেকে ইউরোপের যে কাবাডি সেটা সম্পর্কে আমরা জানব এবং সেই সঙ্গে এই সাবকন্টিনেন্টের কাবাডি তাদের কাছে কেমন লাগে এবং কালকের যে ম্যাচ রয়েছে সেই ম্যাচ নিয়ে তার বিশ্লেষণও কিন্তু আমাদের সঙ্গেই থাকছে সো ইট উইল বি আর রিয়েলি ফান টাইম উইথ স্পেসকো মাইকেল উই আর ওয়েটিং ফর ইউ ফ্যান্টাস্টিক একটা সেফ ছিল গুড ডিফেন্স ফ্রম শ্রীলঙ্কা দে উইল গেট অ্যানাদার পয়েন্ট শ্রীলঙ্কা কেনিয়া হাড্ডা হাড্ডি ম্যাচ চলছে কোয়ালিফাইং ম্যাচ যে জিতবে তার জন্য ফাইনাল কনফার্ম দু দলের কাছ থেকে কিন্তু প্রাণপণ লড়াই আমরা উপভোগ করছি কাবাডির কোর্ট আসলে যেমন হওয়া উচিত কাবাডির মঞ্চ যেমন হওয়া উচিত দু দলের কাছ থেকে সমানে সমানে লড়াই সিনো থারান একটু টেনসড মোমেন্ট তার জন্য কারণ সিনো থারান তিনি আসলে এই জায়গা থেকে কোনোভাবে হেরে যেতে চান না ভালো স্টার্ট পেয়েছেন টুর্নামেন্টে শুরুর ম্যাচটা এই টুর্নামেন্টে তাদের ওপেনিং ম্যাচ ছিল কেনিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে জয় পেয়েছেন কৃপাশঙ্কর কার্ড দেখিয়েছেন to alert the player this is a green card you can't kill the time because time is very much limited if you need time you can take time out so second half going on very crucial every second every minute the match officials or the official in 30 seconds he will count so you can't waste a single second ঠিক তাই মাহফুজ এবং আমার মনে হয় যে দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় শেষ ভাগে আমরা পৌঁছে গেছি হয়তো যে কোনো মুহূর্তে সংকেত জানাবেন আম্পায়ার রেফারি রেফারিরা এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার একটা রেড আমরা দেখলাম বিনা ফসলেই তিনি ফিরে গেছেন ফসল কাটতে পারেনি অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি আমরা খেলোয়াড়দের দেখলাম ইনফ্যাক্ট স্কাউট বয়েস যারা শুরু থেকে এই আসরে তাদের প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আসরটাকে সুন্দর রাখার জন্য এবং তাদের যে এফোর্ট সেই এফোর্ট আসলে প্রশংসিত স্কাউটে যারা ছিল আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টার জন্য এই টুর্নামেন্টটাকে এত সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছে এম টি এস সাজা তার আক্রমণ আমরা দেখছি ডান প্রান্ত দিয়ে ছজন রয়েছে কেনিয়ার কোর্টে ডান প্রান্তে বাকলাইনের সামনে এম টি এস সাজা কাভার আপের জন্য কিন্তু ডান পাশ থেকে উঠে এসেছেন বোনাস লাইনটা স্পর্শ করে তার দাবি তিনি স্পর্জাম করে ফেরত এসছেন একটা পয়েন্ট রাইট বোনাস লাইন স্পর্শ করেছিলেন বোনাস লাইনটা টপকে গিয়ে এবং সেখান থেকে ফেরত এসে একটা পয়েন্ট কিন্তু তিনি পেয়ে গেছেন দেয়ার আর সো মেনি স্পেকটেটার্স হু আর ইনজয়িং দিস ম্যাচ আক্রমণ কেনিয়ার কাজ থেকে কেনিয়া দে আর লিডিং টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সিক্স ভেরি ক্লোজ জাস্ট আ পয়েন্ট ডিফারেন্স এবং প্রথম ম্যাচের মতোই কিন্তু এই পয়েন্টটা অনেক বেশি সিনো থারান 
তিনি আউট হয়ে যাবেন আরও একটা খেলোয়াড় নামবে অর্থাৎ সাথে সাথে মুহূর্তে কেনিয়া অপর দিকে তিনজন খেলোয়াড় রয়েছে তবে শ্রীলঙ্কার সুযোগ রয়েছে তাদের কোর্টে যখন আসলে রেডটা হবে তখন সুপার ট্যাকেল করার জন্য সেটা করতে পারবে কি না এবং এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার আক্রমণ এম টি এস সাজা ডান প্রান্ত দিয়ে গেছেন বাক লাইন থেকে চেষ্টা করছেন ঢোকার জন্য কাভার আপের জন্য উঠে এসেছিলেন কেনিয়ার রাইট সাইডে এবং একজন খেলোয়াড়কে কিন্তু তিনি আউট করতে পেরেছেন নাম্বার সেভেন টিম কেনিয়ার হি ইজ আউট ভিক্ট প্রো কাবাডি